Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved dotyczącym update'u numer 255. Update prowadził cztery nowe gatunki, wprowadził nowe rzeczy do teka, między innymi tutaj to, ten generator tarczy, która nam chroni wazę, między innymi budowanie z teka, no i wiele innych opcji. I dzisiaj pokażę Wam to, co wybraliście, czyli torbacza, bo powiedzieliście, że to jest torbacz, sprostowaliście mnie, że to nie jest Żaden tygrys, żaden lew, tylko torbacz, czyli tyla koleo. Jest to gatunek żyjący chyba głównie w biomie redwoodowym i on występuje na drzewach. Skoczek potężny bardzo, jeżeli chodzi o HP. HP ma podobne, takie bazowe, do spinozaura, siłą dorównuje dla Karno. Dlatego jest to jeden z najlepszych mantów takich mediumowych powiedzmy i chyba nie ma na niego siodła zresztą zobaczymy zaraz trzeba też węgramy popatrzeć zobaczymy jak to tam wygląda no i spróbujemy go sobie znaleźć oswoić, oswaja się go metodą chyba w sumie normalną no nawet widzicie nic nie było napisane więc będziemy próbować go usypiać natomiast musimy uważać jest to gatunek dość potężny chociażby dlatego że może nas zrzucić z mounta na przykład jak latamy pteraskiem, czy tak jak ja ta pajera nad Onem, on może prawdopodobnie na nas wskoczyć i nas obalić, że tak powiem. Więc szukamy ich na drzewach. Myślę, że tylko na tych dużych drzewach właśnie red, red, z Redwood Biomu. Ale czy na takich innych występuje to w zasadzie jeszcze nie wiem. Zobaczymy, wszystkiego się trzeba będzie przekonać i on... Jak już na nas skoczy, nas złapie, to on trzyma chyba tak do śmierci, aż zeżre i tak dalej, i tak dalej. Czy jest agresywny? Chyba tak, więc myślę, że można też patrzeć po tych Argentiwach, jeżeli one sobie tutaj na luźnie latają, to raczej go nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje, ale na ziemi też trzeba za nim patrzeć. Jest bardzo silny, więc uważajcie, jak go spotkacie, może się skończyć raczej niebezpiecznie. Myślę, że najlepiej będzie go później po prostu, jest silny, tak, więc nie wiem, uśpić chyba, jeżeli macie czym. Także zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że szybko go znajdziemy i będę mógł wam go jak najszybciej pokazać, bo sam jestem bardzo ciekaw tych skoków przede wszystkim jego. Nie wiem, jak wysoko muszę patrzeć na te drzewa, czy gdzieś tam znowu na... W ogóle tak, patrzę i na drzewa, a już zapominam, żeby patrzeć na ląd, co się dzieje na lądzie, czy też występuje, czy go nie ma. Jest! Ale zbagowany chyba jakiś. <głos> Bo jest jakby do góry nogami. Nie wiem, czy to. Nie, no widać, widać. O, i zeskoczył. Zeskoczył, spadł. Nie wiem, co się stało. On był jakiś taki chyba zbagowany. On yy, jakby na mnie leci. Ciekawe, czy on może skoczyć tak do mnie. Boję się szczerze mówiąc sprawdzać. Ten był jakiś zbagowany, więc spróbujmy innego znaleźć, który by normalnie zasiadł na drzewie. Często tak jest, że taki pierwszy resp po update'owy jest źle, źle zrespiony, czyli nasz zbagowany, tak jak tutaj ten, albo niektóre są na przykład w drzewach powbijane, jakieś dinozaury, parazaury bardzo często, krokodyle, więc zobaczymy sobie. Ale przynajmniej wiemy już na jakiej wysokości mniej więcej mogą występować. Ewentualnie później wrócimy do tego ziomka żeby go oswoić. Może gdzieś tu u mnie są w bazie, ale baza raczej powinna blokować respawny. No, tutaj biom jest duży, a resp może być mały, więc trzeba będzie troszkę na pewno czasu poświęcić na szukanie takiego takiego gościa tam. Tam nie ma. Wiecie, nie chcę też, żeby on skoczył, chcę, chcę, żeby to było, nie chcę tak szybko przylatywać, chcę, żeby to było jakby nagrane wyraźnie, co on robi dokładnie z tym skokiem. Bardzo przydatny też do defensywy i do ataków. Do defensywy chociażby dlatego, że możemy go zostawić w bazie na ścianie ukrytego, jakiegoś schowanego. Jak ktoś do takiej bazy wejdzie, to ten kocur na niego może skoczyć, jak będzie na, na jakimś tam agresywnym. Więc to jest bardzo fajna opcja. Gdzie jesteś, kocurze, torbaczu? Będę mówił do niego kocur, bo jest do kota bardzo podobny. Trochę też w zasadzie do tej purlowi jest podobny. Jak tak e, wcześniej go pokazywałem, ale coś kurczę nie możemy znaleźć gościa. A poszukiwania już 5 minut temu rozpoczęte. 
No, mieliśmy pecha, że tam ten jeden na drzewie był akurat taki zbagowany. Może reszta jest, nie wiem, na ziemi, bo już na przykład skoczyła na jakąś Argentiwę, która przelatywała, czy coś w tym stylu. A ja tutaj na tą ziemię jakoś tak już nie zwracam uwagi. No, zaraz do was wrócę. Znalazłem kolejnego, ale na ziemi jest znowu, więc yy, trochę lipa, ale zobaczmy co on zrobi. Jestem ciekaw co on mnie zaatakuje. Niech on tam zje tego kąpiego i zobaczymy co on zrobi. Tylko tutaj obok terrorberdy, ale one chyba mnie nie będą atakować. On ma dość duże agro, z daleka mnie wyczuwał wcześniej, więc zobaczymy. On tutaj tylko musi tego kąpiego chyba skończyć. O dobra, leci. A wiecie co, tutaj też jest taka kwestia, że ja się przesiądę na pteraska, bo tutaj może być problem z tym, że to jest ten Tapaj Renodą z moda. Dobra, już wracamy. Jeszcze jedna informacja na temat oswajania go. Jeżeli chodzi o to, co on je, to on je, uwaga, ugotowane mięso, czyli na przykład cooked meat albo te yy, usmażone, upieczone żeberka, yy, prime meat jerky, woli to i na tym się lepiej oswaja niż na surowych, na przykład prime meatach i tego typu rzeczach. Czekajcie, gdzieś tutaj, nie? Gdzieś tutaj on był. Możliwe, że już nie żyje, bo tutaj te... Terror Bird... Tam jest. Dobra, tam jest. Zobaczymy, co on zrobi, jak ja tutaj na przykład tak sobie przylecę obok niego. No tak nic specjalnego, ze względu na to, że nie jest na drzewie. Myślę, że gdyby był na drzewie, to on by wtedy na mnie zeskoczył. Czyli widzicie, one jednak... Nie występują na drzewach tak do końca, bo one po prostu skaczą na inne gatunki, które tutaj są dookoła. E, czyli na jakieś tam, nie wiem, e, Argentywy pewnie przelatujące bardzo często. Czyli trzeba szukać, widzicie, takiego kota w jakimś takim miejscu, gdzie nie ma za bardzo jakichś innych dino, jakichś tam ptaków i tak dalej. E, tam jest chyba kolejny tutaj. Nie, to jest kangur. Torbacz. Um, więc szkoda. Można go na przykład podnieść kecalem, jeżeli byście chcieli, i przenieść w inne miejsce do swajania. Jakieś lepsze, lepiej przygotowane. O jest, czekajcie, to jest zajebiste. Dobra, sprawdzimy. A i nie skacze na mnie o dziwo, ale fajnie wygląda, nie? Zajebiście wygląda. O dziwo na mnie nie skacze. A gdybym tak do niego podleciał. 56 level. Śmiesznie taki zaparty tymi pazurami. A co będzie, jak ja zajdę na ziemię? Co będzie, jak zajdę na ziemię i będę chciał gościa uśpić? Skok życia wykonał. O, o. O, o, nie rób tego. Coś spierdzieli z update'em z gwizdami, nie działają w ogóle mi gwizdy. Na szczęście śpi już. Nie działają mi gwizdy, nie? I ten jest agresywny jakiś w ogóle, oszalały. Śpi, na szybko uspał z tych darców. Dobra, ja już nie wiem co ja zrobię, kurde nienawidzę tych... Nie tym, strzelaj gościu, co ty robisz w ogóle. Zaraz mi taki torpor nabiją. Czemu mi broni nie zmienia? O co chodzi? Czekajcie, kurde. Co tu się dzieje w ogóle? Tam jest jakiś karno. Musimy się udać w powietrze. Dobra, nie wiem, co muszę zrobić. Tutaj zaraz jakiś kotka je chyba podpisać czy coś, bryby. Dobra, wracam do was. Już mi działają te zawołania, pastif i tak dalej. Wylądujemy sobie tutaj, chociaż jest, uwaga, bardzo niebezpiecznie. O kurde, no właśnie. O, saj... Kurde, co ty gadasz? Nie wierzę, normalnie gość mi zabrał elementy. I to dużo. Gdzie on jest? Trodony. Nie wiem kto wymyślił te trodony dla... 
dla gracza, ja na, na PvP teraz grałem, te Tredony zaatakowały nas. Biliśmy się z nimi pół godziny, pod bazą były, nie mogliśmy wyjść, bo jeden hit i spaliśmy, mieliśmy 30 level. Moim zdaniem Tredony są zdecydowanie przesadzone, tutaj mamy dużo fortitude ustawione, więc mniej spada. To jest ten złodziej? Gdzie jest złodziej? Ale ten złodziej jest pusty. No to super, zajebiście, 20 elementów. No to gratuluję dla twórców gry. Jakby mi ktoś taki zabrał na oficjalnym serwerze, to bym po prostu, nie wiem. Nie wiem, co bym zrobił, ale zabiłbym. Dobra, co z tym kotem, bo on może mieć yy, szybko torpor, może spadać. 56 level i dajemy mu żarcie. No bez kitu, z 20 albo i więcej ukradł mi tego. No i on je, rzeczywiście te ugotowane, upieczone żeberka. Żeberka owcze. Siemanko, jak go nazwiemy. Czy ja dobrze napisałem Paulo Coelho? Nie jestem pewny w sumie. Jakoś tak... Yy, nigdy na to jakoś specjalnie uwagi nie zwracałem. Tam trzeba uważać, bo jest... Karno. Grubo, że tam tych nie ukradł. Jeszcze nie mogę odzyskać typa. Znaczy z typa tych rzeczy. Yy, tak, także piszcie w komentarzach. Dajcie koniecznie znać, jak chcecie, żeby nazwać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz bardzo ważna. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, koniecznie zostawcie subskrypcję. Zapraszam też do oglądania innych serii. Aha, czyli na ciebie, ziomeczku, jest potrzebne siodło. Nie mogę na ciebie wejść. Czyli musimy wrócić do bazy yy, i zrobić na ciebie siodło. Ale jest problem, ponieważ nie mamy... Mamy... Za małego latacza. To ja szybko wracam do bazy. E, biorę go później tym tapajernodonem w skrzydła. E, zawrócimy do bazy i będziemy go testować. Powrót do bazy udany. Zostawiamy Paulo Coelho. Siadamy. I e, jeszcze siodła zapomniałem zrobić. Czyli muszę się tam wrócić po siodło. Ja pierdziu, poczekajcie sekundkę. Siodło robimy w Smite Team. E, level, nie wiem na który level, ale no tak mniej więcej on po środku będzie. Ale on duży jest, fajny, jest większy. Czekajcie, gdzieś tutaj powinien być jakiś kocur albo wilk. Eee, może tutaj? Tu jest niedźwiedź. Jest... No, mniejszy troszkę od niedźwiedzia, ale super wygląda. Naprawdę kozacko, naprawdę bardzo fajnie. Eee, I uwaga, skoki wykonuje całkiem niezłe. I teraz podobno on się wspina po ścianach. Wow! Ale kozackie, ale fajne, ale mi się to podoba. Już nie schodzi raczej. Ale jak on się fajnie wspina w ogóle, świetne to jest. Czyli wykonujemy skok. O, i teraz idzie. Tylko uwaga, bo jak spada, to niestety, ale zadaje sobie dość spory damage mimo wszystko. Mimo tego, że to jest skoczek. Super to jest, czekajcie. Dobra, Skorpion, musimy go zagryźć. Dobra. I teraz tak. Teraz tak, pod prawym przyciskiem nic nie ma. Pod... Ryk torbacza. Ryk torbacza. Gdzie tu jest światło, żebyśmy się dobrze ustawili? Czekajcie, tutaj mamy cień, gdzie jest światło? Tam jest światło. To się tak ładnie ustawmy. I zobaczmy ten ryk. Śmiesznie wygląda, fajny jest. Taki troszkę... U, jaka ślina. No widzicie, wcześniej chyba nie było takich dino, co ze śliną ryczały. Fajnie to wygląda. Pod prawym wciskiem, tak jak mówiłem, nic nie ma. Pod kontrolem nic nie ma. I to jest jego kąsanie. Fajne, myślałem, że będzie łapą klepą. Dziwne, że to łapą nie klepie. O, tam mamy kota. To możemy się z nim zmierzyć, kto jest silniejszy. My czy kot? Oj, dużo jest większe od kota, dwa razy co najmniej. A taki ankilo. Liczyłem, że on ma coś takiego jak yy, takie złapanie w powietrzu, ale chyba nie ma. Wejdźmy na drzewo, spróbujmy na przykład na te drzewo. Te drzewo jest grube, nie wiem czy będzie działać na takim drzewie. Chyba nie bardzo. Bo być może on ma jeszcze taki atak z drzewa i, i zaraz to trzeba będzie sprawdzić sobie. 
Ale fajny jest, podoba mi się. Ja lubiłem zawsze jeździć na Sabertucie. Najbardziej lubiłem Saber tutaj, jeżeli chodzi o taką jazdę. Aczkolwiek, no, lądowe jeździki się w ogóle nie przydają w tej grze. Tak, jak Pteranodon jest takim gatunkiem, który jest niezastąpiony, jeżeli chodzi o latanie. Jest szybki. No i Kecal później, tak, w, w ewentualnie. Jest w miarę szybki. Stamina mu bardzo wolno schodzi. Ja mu nic nie dałem w stamina. Patrzcie, cały czas biegamy i nie ma żadnych problemów z tym. Co to tam pływa? Bary? To chyba bary pływa. Tu mamy mega piranie. Spino. Uważajmy, bo tak te życie, wiecie. On taki silny nie jest. Taki silny nie jest, trzeba uważać. On ma trochę dodane już w level. Dwa levele poszły mu, znaczy w życie. Dwa levele poszły mu już w życie. I teraz tak, zobaczmy coś takiego. Jak teraz zejść? O kurde, ludzie, jakie to jest... Wyobraźmy sobie PvP. Mamy takiego kota, który coś goni. Skakujemy na drzewo i nie zobaczy nas gość, nie? Możemy się przekręcić na dół. I zejść. Elegancko. A gdybym chciał na kogoś... Fajnie się przekręca, automatycznie się przekręca. Skoczyć, dajmy na to, nie wiem, no. Chciałbym na kogoś skoczyć, jak to zrobić? Lewym yy, przyciskiem myszy teraz nic nie robię. Pod C dalej mamy ryk. Pod kontrolem nic, natomiast pod prawym jest ten skok, tylko... Nie jest to skok za ciekawy, muszę przyznać, a spróbujmy na przykład na tego gościa wejść, na tego, dip, znaczy na tego diplodokusa zeskoczyć. Jesteśmy blisko niego, więc... No czemu nie wchodzisz? Wejdź tutaj na te drzewo, proszę cię. Na to drzewo wchodzisz, to w czym jest problem? Czekajcie, no i spróbujemy wykonać skok życia. O, jakiś tutaj wykonał jakby takim, teraz lewym przyciskiem myszy, o dziwo, wykonałem skok. To, że zaraz ja tu zginę pewnie. Chcę teraz skoczyć, czekajcie, prawy myszy. Nie, prawy myszy to taki z dupy był. Jeszcze raz, wejdźmy na górę. I lewy myszy znowu. No coś takiego. Ja rozgniemy. Hm. Dziwne z tym skokiem. Miałem nadzieję, że to będzie fajniej. Gdybyśmy mogli zrobić coś takiego, wiecie, jakby zalokować nasz, nasz, naszą myszkę na jakimś gatunku, na czymś, co tam przychodzi. Na przykład Diplo, jak tutaj. I wtedy naciskamy i on na niego idealnie skacze i na przykład, nie wiem, wrywa mu krtań czy coś, to by było fajne, a tutaj takie jest to, nie wiem, może ja coś źle robię, to jest możliwe. Jak na razie gatunek uważam fajny, jest bardzo ciekawy zresztą, jest jakieś coś tam nowego takiego wprowadzone. E, jeździ się fajnie, staminy ma bardzo dużo, najwięcej staminy mu pochłania chyba wchodzenie i skoki z tych drzew, ale patrzcie jakie to jest fajne, że on może tak się wspiąć, po górach też może się wspinać elegancko, możemy pewnie wejść w wiele miejsc fajnie skacze w ogóle, nie? i ciekawe co się robi już się chyba boję sprawdzać wydaje mi się, że on spadłby to schodzenie jest bardzo dziwne trochę takie chyba niedopracowane oj, na przykład chciałbym na takiego nie, weź się, odwróć, odwróć się Czemu nie mam już sterownika? O. Chciałbym skoczyć na tego pteraska na przykład, nie? Ło! Odkryliśmy to! Ludzie, odkryliśmy! Jaki zajebiste! Tylko Diplo był za duży! Ja nic nie robiłem, prawda? Jeszcze raz wam pokażę. Ja nic nie robiłem, tylko skoczyłem na niego tak jakby i patrzcie. K 
kurde, za daleko. Chyba byłem za daleko. Ciekawe, czy w locie jakbyśmy mieli takiego... No weź w końcu. Czasami widzicie, coś nie może wejść. Nie wiem, czy to jest zależne od czegoś. Ha, ale świetne, ale świetne. To mi się po... To jest kurde mistrzostwo. Tylko musimy znaleźć jakiś lepszy target. Tutaj mamy świetny target. Świetny target, po prostu taki. Łoś. Nie wiem czemu czasami nie wchodzi na te... Nie wiem co mnie tam bije. Czekajcie chwilkę, a niedźwiedź. Dobra, zabijemy niedźwiedzia i zaraz do was wracam. Dobra, spróbujmy, nie wiem czy Terizino nie jest za duży przypadkiem, ale spróbujmy zrobić jeszcze raz ten skok. Już to nie wyszło. Chyba się zblokował na nim. Za duży musi być. Czyli pterasek jak na razie na pewno. Na pewno pterasek. Gdzieś tutaj był, kurczę, jeszcze jakiś pterasek. Nie wiem czemu czasami nie włazi na te drzewa. Nie wiem od czego to jest zależne. Przed chwilą widzieliście, że byłem na tym drzewie. E, musimy znaleźć coś mniejszego. No, ten, o, parazaur byłby super. Dobra, i teraz jest dobrze. I spróbujmy tam do niego skoczyć. Tylko niech on wyjdzie jakby z tej za tej skały wydaje mi się, że jestem za daleko, ale nie wiem, można spróbować przepraszam was czyli zasięg jest bardzo ograniczony, no kurde o, to jest świetny cel konkurencja to drzewo? co za małe, tak? Ale to dobrze, bo on nie goni, to będzie świetne. Dobra, on nie goni, więc on za mną, mam nadzieję, jest. No kurde, no weź się, nie gadajcie, że nie wejdziesz na te drzewo. Dobra. Spróbujmy to argentywę, bo to w sumie właśnie o to chodzi. Nie, skok życia to był nieudany. Sorki, ale widzicie, no e, z, trochę on nie działa tak jak powinien mi się wydaje. Coś tutaj nie wszystko działa. Możliwe, że Argentiva za dużo była tak w ogóle, więc tutaj też nie chcę... Nie wiem czemu nie zawsze wskakuje, nie wiem od czego to jest zależne kompletnie. No przed chwilą na tym drzewie siedział, nie? Staminę ma. Nie wiem, ograniczenie czasowe, co ile może wejść na drzewo? O matko! Kurde, ten Saber to, to jest świetny cel. Nie rozumiem kompletnie. Wejdź na te drzewo, bo już kurczę denerwujesz tutaj wszystkich widzów. Typie jeden. Dobra, ma bardzo ograniczony jakby zasięg skoku. Tu już jakby nie mógł, a teraz zobaczmy tutaj tego skorpiona, nie? No i też kurde nie działa. Nie mogę wejść na te drzewo, coś tutaj ciągle nie działa, coś jest z dupy po prostu. E, zbagowany, no kurczę szkoda, bo fajny bardzo. Nie, nie wiem czemu nie zawsze wchodzi na te drzewo. Teraz jest. Więc spróbujmy na tego kotka na przykład tu wskoczyć. O, i elegancko. I słuchajcie, ja nic nie robię. On go trzyma, aż zabije do śmierci. Prawdopodobnie można puścić. Trzeba by było sprawdzić na czymś nieco słabszym. Także fajny. Szkoda, trzeba go dopracować. Za wcześnie wypuścili może tego kocura, ale jest bardzo fajny. I w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Koniecznie łapka w górę, dajcie znać w komentarzach jak go nazwać, co następne, jaki następny odcinek, czy to będzie Mikroraptor, czy to będzie Ammonite Węgorz, czy może budowanie. A dzisiaj to już wszystko. Dzięki bardzo, pamiętajcie łapkę w górę, pamiętajcie subskrypcję w playliście. W opisie macie playlisty do innych serii survival na moim kanale. Zapraszam też na streamy na Twitch Ark PvP. I zapraszam też do oglądania serii Conan Exiles. Dzięki bardzo, trzymajcie się i cześć.